আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ডায়োডের আরো একটি ভিডিও ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো অ্যাকচুয়ালি আমরা জেনার ডায়োড নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম গতদিন আমি জেনার ডায়োডের মূল ওয়ার্কিংটা করেছি আপনারা অবশ্যই জেনার ডায়োডের ওই টপিকটা ভালোমতো দেখে আসবেন ঠিক আছে ওই থিওরিটা বুঝলে কিন্তু এই জেনার ডায়োড কিছুই না ঠিক আছে জেনার ডায়োড খুব ইজি একটা টপিক ওই থিওরিটা ভালোমতো আমাদের বুঝতে হবে তো আমি এর আগের ভিডিওটাই মেইনলি জেনার ডায়োডটা নিয়ে আলোচনা করেছি আপনাদের যদি সমস্যা থেকে থাকে ওই ভিডিওটি অবশ্যই দেখে আসুন তো জেনার ডায়োডে আমি আজকে আসবো হইল জেনার ডায়োডের দুইটা জিনিসটি আলোচনা করবো একটা হলো জেনার ডায়োডের সিম্বল জেনার ডায়োডকে মেইনলি দেখেন নর্মাল ডায়োড যেটা নর্মাল ডায়োডকে আমার প্রকাশ করা হয় সিমটি কেমনে এরকম একটা ইয়ে দিয়ে এই যে এটাকে অ্যানোড আর এটা ক্যাথোড প্লাস এবং মাইনাস ঠিক আছে এটা হলো ডায়োডের মেইন নর্মাল ডায়োডের সিম্বলটা আর জেনার ডায়োডকে আমরা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে প্রকাশ করি দেখেন জেনার ডায়োডকে আমি সিমটি যে কাজটা করব এই মাথা যা আছে তাই এই মাথাটাতে এই যে এদিক থেকে একটা টান আর এদিক থেকে একটা এরকম একটা টান দিয়ে আমি মেইনলি জেনার ডায়োডকে প্রকাশ করবো এটাই হলো জেনার ডায়োডের সিম্বলটা ঠিক আছে তো এই চিহ্নটা দেখে আমাদের বুঝতে হবে এটা অ্যাকচুয়ালি নর্মাল ডায়োড নাকি জেনার ডায়োড দেখেন পার্থক্যটা দেখেন এই প্রান্তটা কাজ করতেছে আমার প্লাস হিসেবে আগের মতোই আর এই প্রান্তটা কাজ করতেছে অ্যাকচুয়ালি আমার মাইনাস হিসেবে ঠিক আছে তো এটা হলো আমার জেনার ডায়োডের সিম্বলটা এবার আসেন জেনার ডায়োডটা আমার কিন্তু যেহেতু এটা ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট আমার এবং পরিবাহী তো এটার উপর আমার অবশ্যই টেম্পারেচারের একটা ইফেক্ট আছে যেমন আমরা ডায়োডে দেখেছিলাম ডায়োডের ক্ষেত্রেও আমার ওই জিনিসটা ডায়োডের ইয়েগুলো আমার টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করত ঠিক তেমনি জেনার ডায়োডের ক্ষেত্রেও আমার এই ইয়াটা মানে এই পরিবাহীর আচরণটা মেইনলি টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করে এবং সেটার জন্য মেইনলি যে ফর্মুলাটা সেই ফর্মুলাটা আমি সরাসরি লিখতেছি যে এটা আমার আসে টিসি আমি বলতেছি কোনটা কি জিনিস ইকুয়াল টু আমার ডেল ভিজেট ডিভাইডেড বাই ভিজেট নিচে হইল টি ওয়ান মাইনাস টি জিরো ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট পার ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি এটা এক ইয়া করে দিচ্ছি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি কোন অসুবিধা নাই অ্যাকচুয়ালি এই টিসি যেটা এটাকে মেইনলি বলা হবে টেম্পারেচার কোয়েফিসিয়েন্ট এই টিসি কে বলা হবে আমার টেম্পারেচার কোয়েফিসিয়েন্ট এই ভ্যালুটা আমাদের দিয়ে দিবে কোনো অসুবিধা নাই টি জিরোটাকে মেইনলি বলা হবে আমাদের রুম টেম্পারেচার অর্থাৎ নর্মাল যে কক্ষ তাপমাত্রা যেটা সেটাকে বলা হবে মেইনলি রুম টেম্পারেচার নর্মাল টেম্পারেচার টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে মেইনলি বলা হবে রুম টেম্পারেচার ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি টোয়েন্টি এখানে মেইনলি ধরা হয়ে হলো এটা টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ দুইশো অষ্টানব্বই কেলভিন এটা হলো নর্মাল টেম্পারেচার এখন যদি তাপমাত্রা চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে যদি তাপমাত্রাটা আমার ধরেন যে চেঞ্জ হয়ে যায় তাইলে অবশ্যই আমার ইয়াটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে ভোল্টেজটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে তো সেই চেঞ্জ যে তাপমাত্রাটা ধরেন যে এই তাপমাত্রাটা হইলো আমার থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হইলো সেই চেঞ্জকৃত তাপমাত্রাটা নিউ টেম্পারেচার আমি বলতে পারি এটাকে এইটি ওয়ানকে বলতে পারি আমি কি নিউ টেম্পারেচার নিউ টেম্পারেচার তো ভিজেটটা কি ভিজেটটা অ্যাকচুয়ালি হলো এই যে উপরে যে ভিজেটটা আছে এটা অ্যাকচুয়ালি হলো এই পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যে জেনার ভোল্টেজটা ঠিক আছে এই ভিজেটটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে জেনার ভোল্টেজ অ্যাট টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাট টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে আর ডেল ভিজেট তো বুঝতেই পারতেছেন ডেল আছে মানে পরিবর্তন 
অর্থাৎ চেঞ্জ ইন জেনারেল ভোল্টেজ টেম্পারেচারের কারণে কতটুকু জেনারেল ভোল্টেজের চেঞ্জ হলো ধরেন এই নিউ টেম্পারেচার টি ডিগ্রির জন্য ভোল্টেজ হয়ে গেছে এটার জন্য ছিল তিরিশ ভোল্ট আর এটার জন্য চল্লিশ ভোল্ট এই চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য হইলো চল্লিশ ভোল্ট তাহলে ডেল ভিজেট হবে চল্লিশ মাইনাস তিরিশ অর্থাৎ দশ ভোল্ট অর্থাৎ এটা মেনলি চেঞ্জ ইন জেনারেল ভোল্টেজ আর এখানে ইন্টু হান্ড্রেড দিয়ে হান্ড্রেড দেওয়ার কারণে মেইনলি এটা পার্সেন্টেজে প্রকাশ করে পার ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য আর এই ফর্মুলাটার অ্যাকচুয়ালি আমি ডিরেভেশনটা আর করলাম না কারণ ডিরেভেশনটা অ্যাকচুয়ালি বলতে আপনাদের এটা এক্সপেরিমেন্টাল জিনিস তো বিভিন্ন তাপমাত্রায় এই জেনারেল ভোল্টেজ গুলা পরিমাপ করছে বিজ্ঞানীরা এই পরিমাপ করার পর তারপরে দেখছে যে এটার সাথে রিলেশনটা এমন কিছু একটা আসে তো সেটা অনুযায়ী আমাদের মেইনলি ফর্মুলাটা বিল্ড আপ করছে এবং অনেক রকমের অ্যাদামশন করছে তো সেখান থেকে মেইনলি ফর্মুলাটা আনছে তো বেটার এই ফর্মুলাটা মুখস্থ রাখাটাই আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক তবে ভয়ের কিছু নাই টপিকটা একটু লেস ইম্পর্টেন্ট কোনো অসুবিধা নাই তারপরেও যেহেতু সিলেবাসের মধ্যে আছে আমার কাবার করাটা দায়িত্ব তাই আমি কাবার করতেছি তো এরপরে আসেন আমি এই জেনারেল ভোল্টেজ রিলেটেড একটা ম্যাথ সলভ করব এই টেম্পারেচারের সাথে রিলেশন যেটা সেটার জন্য আমি একটা ম্যাথ সলভ করব এবার তো দেখেন আমাদের প্রবলেমটা এইরকম বলা আছে যে ক্যালকুলেট দি চেঞ্জ ইন জেনারেল ভোল্টেজ ইফ জেনারেল ভোল্টেজ ইস 10 सब भूलिडेड बहुत डेल कत हंड्रेड कर একবার দেখেন ক্যালকুলেটারে আমি হিসাবটা করে ফেলতেছি জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন টু ইন্টু তিনশো তিয়াত্তর মাইনাস দুইশো আটানব্বই ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইন্টু টেন দেখেন আমাদের রেজাল্টটা চলে আসছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ভোল্ট ডেল ভিজেট অর্থাৎ এই ক্যালকুলেটার চেঞ্জ ইন জেনার ভোল্টেজ এই ভোল্টেজটা আমার আসতেছে কত জিরো পয়েন্ট अर्थात से क्षेत्र जो निव जेनारे भोल्टेज चाहिए नतून जेनारे भोल्टेज बीजेड प्राइम इज इक्ल टू बीजेड प्लस डेल बीजेड अर्थात इट जस्ट हिसाब कर देव बीजेड कत बीजेड कत दस भोल्ट 
আর ডেল বিজেট কত পাইলাম আমি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোর ভোল্ট এই দুটা সিম্পলি যোগ করে দিব আমাদের কিন্তু রেজাল্টটা চলে আসবে টেন পয়েন্ট ফাইভ ফোর ভোল্ট তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন সিম্পলি জাস্ট এই ফর্মুলাটা মাথায় থাকলে আমি ভ্যালু বসাই দেব আমাদের রেজাল্টটা চলে আসবে তো আজকের মতো ভিডিওটি এই পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ